登文谷一敲，御前亲审，你这是在逼他们对你下杀招啊？又不是第一次了。看起来家二娘子是成竹在胸啊！难道真的笃定今日一事必然前八楚，所以才这般有恃无恐？李仲南是有备而来的。圣上驾到！今日御前会审之后，万事无法转换，只怕到时候江元白也不得不弃你。沈夫人的样貌独特，确实世间少有。说来也巧，因为她和薛芳菲长得一模一样。我根本不是江离。我知道。壮一壮你对我开口的胆子，我怕你说到一半，就站起来跑了。就算我说到一半站起来跑了，你猜不全。苏国公，你以前都是怎么审案的？你不用每次坦白前，都比我演一出戏给你看。当初在国公府刑房，你没能审得成我。今日补回来。你记性挺好啊。大胆问吧，人不逼，是不会说实话的。如此一来，你以后是不是就可以问我一个威逼名门贵女的罪了？嘴仗哪天都能打，今日能不能让让我？你姓什么？换一个问题。不换，这是我的规矩。那我没有姓。名什么？我没有名。籍贯何处？青城山上，孤魂野鬼。我根本不是江离。我知道，你是一只小狸猫。认识你这么久，还是这么没正形。这样比较讨人厌吧？素国公，还真是独特。我不管世人以何议论我，以何诟病我，讨人厌，活千年。笑一个，你扳倒了佟之阳，应该笑。今日我请你吃这包子，皮白蓬松，馅料鲜嫩，垂涎欲滴，唇齿生香。苏国公，你说人。是不是在失去之后才懂得珍惜？愚人才会如此。那我大概就是愚人了。今晚的月亮好美。你不算愚人，你这辈子没有践踏过人命，无论你这辈子有多少遗憾，你都无愧过去将来。所以你敢大胆回头问因果，向前讨公道。你突然正经起来，确实很做作。没关系，过了今日，我又是一个万人嫌。洛阳城真好，这是太晚了，要起更了。那就回家去吧。那不是我的家，阿离。对于人犯来说，验明正身很重要；但对于人来说，不必事事分明。此刻洛阳城万家灯火，你若真是孤魂野鬼，早就灰飞烟灭了。我会好好活着，苏国公，你说人是不是在失去之后才懂得珍惜？
。谁欲让岁月般重回花蕊？在燃烧热泪交关，如心。望向收回喜怒，慈悲。时间推，伴岁月倒退。你真好看。衣带渐宽，终不悔。曾经沧海难为水，浮生背后是与非。是心间不可摧。苏国公，你说人是不是在失去之后才懂得珍惜？对于人犯来说，验明正身很重要；但对于人来说，不必事事分明。此刻洛阳城万家灯火，你若真是孤魂野鬼，早就灰飞烟灭了。楚军的意思是，李仲南他们为了私吞关金矿，故意栽赃陷害薛怀远。薛芳菲和薛昭的死，恐怕不仅仅是因为得罪了婉宁，而是他们害怕薛怀远会将此事泄露给子女，所以将二人灭口了。看来我有必要去怀乡一趟了。啊，主君，你忽然就要启程去怀乡，要不要告知一下江二娘子？我去哪儿需要跟谁汇报吗？嗯、其实说一声也无妨。不愧是江家的女儿啊，竟然连赖彪的嘴都能撬开。那就让他们高兴而去吧，失望而归。他这是想让叶家倾家荡产，不能让他就这样得逞。玉树长飘，云外曲，霓裳斜舞，月中歌。什么意思啊？没什么，就是。忽然想到一个办法，我根本不是江离。我知道，你是一只小狸猫。徐小云没有死，我能从他们嘴里到的只有这些了。薛芳菲和薛昭的死，恐怕不仅仅是因为得罪了婉宁。看来我有必要去怀乡一趟了。明明是那罪臣之女，竟敢冒充朝廷命官之女，来人，将其抓下我就是你捏在手上的一颗棋子，你不想活了吗？你不入我的局，我根本活不久。这步棋你该如何应对啊？早有后手。他背后必定是有人撑腰，万万不可打草惊蛇。我一定会让那帮人各有恶报。冯玉堂把我们的人都盯死了，那没有什么别的办法了吗？你怎么知道我不能是一步杀招？你太放肆了！我把我的命给